హలో టీసెట్ వ్యూస్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఇండెక్స్ నెంబర్స్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసాము సో విల్ సీ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్స్ సి లాస్ట్ క్లాస్ మనం వేరియస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము అసలు ఫార్ములాస్ ఏంటి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనేది నా విల్ సీ ద టెక్స్ట్ ఫర్ అడిక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అన్ని ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో వాటిలో ఏది బెస్ట్ అనేది మనం టెస్ట్ చేసుకుంటాం ద ఫస్ట్ టెస్ట్ ఈజ్ ద యూనిట్ టెస్ట్ సో ఇన్ దిస్ యూనిట్ టెస్ట్ వాట్ వీ సీ ఈజ్ in when finding the index numbers we have several comments like p not q not uh, p1 q1 so this this is a price it has units is a quantity which is having which is having units so finally when you are finding the index number it must be a pure number it must be a pure number it should not contain any units so that is the unit test so this unit test is satisfied by all index numbers now time reversal test so in this time reverse uh, time reversal test what we do is so we are finding the price index numbers for the current year with respect to base year and as well we are finding uh, price index numbers for base year with respect with respect to current year so when you multiply this both it must be equal to 1 this is the time reversal test so this time reversal test is satisfied by only fisher's index number same way factor reversal test so when you are finding the price index number with of current year with respect to base year and also quantity index number of current year with respect to base year when you multiply these both you have to get the volume index number so value index number so what is the value index number summation p1 q1 by summation p0 q0 into 100 now when you are finding the tests for uh, adequacy of index numbers we just left out uh, leave this 100 factor aside and we, and we test only for the formulas okay this factor reversal test is also satisfied by fisher's index number so that's why when you are discussing of fisher's index number uh, I, i said the fisher's index number is very very important because it is satis uh, it satisfies all the uh, first three Uh, test for adequacy of index numbers the next one is circular test it is an extension of the uh, time reversal test see here so we'll take abc three years we consider so when you find the price index number of b year with respect to a year and price index numbers of c year with respect to b year and as well price index number of a year with respect to b year now when you multiply all these three you have to get one so if this condition satisfied we say that uh, that index number satisfied circular test so this circular test is satisfied by only kelly's fixed weight index number kelly's fixed weight index number and simple aggregate simple aggregate geometric mean of price relatives so we have seen what is simple aggregate of geometric mean of price relatives and as well kl is index number so the only these two will satisfy the circular test circular test fisher's index number will not satisfy the circular test fisher's index number fails here so as well it is for it is satisfied by uh, first three test so we consider fisher's index number as the ideal index number fisher's name fisher's index number is called ideal index number okay next so what can we do uh, with this index numbers what are the some more methods in this index numbers we see the first one is base shifting and the splicing of index number first we see the base shifting so why base shifting is necessary and what is base shifting see here uh, now let us consider the year 1990 91 92 so on up to 2000 and 2001 so on up to 2010 manam first age first age chesam ante 1990 year base chesukoni index numbers us kanukunnamu let us consider it is a1 index number a2 so on up to uh, a10 so on up to a20 index numbers kanukunnam with respect to 1990 కానీ అసలు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము సో ఇన్ ఏ ఒక ఇయర్లో వాడు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంత ఇంకొక ఇయర్లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఇయర్లో ఇంత స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉందనుకోండి అదే నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్లో కూడా అంతే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే వాడు ఎంత ఏం చేసుకోవాలి దర్స్ వాట్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇస్ సైంగ్ హౌ ద ప్రైజ్ ఇస్ చేంజిం
द सेम वे हियर नयटी नई मैं टू थौज की रिटट्स कौन अटे नयटी नई टू टू थ रिट्ट चेंजिंद प्रईजेस सो हाउ द कास्ट आफ् लिविंग इज चेजिंग फ्रम नयी नई टू टू थौज सो मैं नयटी नई इयर टू थौज इयर कंपेर से चूस्ना सो दट ओके दट इज़ पर्फेक्टली फैन का नयटी नई इयर तो मैं टू थौज टेन इयर कंपेर चुस्कता विच इज़ वेरी वेरी फार अवे नयटी नई इयर्स आलमोस्ट ट्वेंटी इयर्स बैक अवे अपड़ स्टाड आफ् लिविंग तो मैं इपू बत प्रसेंट बत स्टाड आफ् लिविंग मैं कंपेर से सो वट वी डू इज अला अला क्या इंडेक्स नंबर्स अभी वेस्ट चेले वाट वी डू इज़ वी जस्ट शिफ्ट अवर् बेस्ट टू नयी नई टू रिटटिवली निर् टू थू थौज की मैं बेस शिफ्ट सो दट द यूज आफ बे शिफ्ट एन कहते टू थौज पे शिफ्ट से सो मैं टू थौज टेन स्टाड आफ् लिविंग टू थौज टेन तो कंपे टू थो टू थौज इयर तो कंपेर चुनाव सो दट समवाट नियर नियर टू दट करे इयर नौ सो वे यू आर् शिफ्टिंग द बेस् फार्मलाज अवर् ओल इंडेक्स नंबर डिवैडेड बै न्यू इंडेक्स नंबर आफ प्रसेंट न्यू इंडेक्स नंबर आफ बेस इयर अंत इप्ड इक मन की पैन एग्जापल बेस इयर टू थौजेंडी इधी न्यू इंडेक्स नंबर आफ बेस इयर अंटू हड्रेड इंटू हड्रेड सपोज इपू थू थी टू थौज एटेस्ट कंसर इट इज एन द इंडेक्स नंबर इज एन वित् रेस्पेक्ट टू टू थौज नयटी नई वित् रेस्पेक्ट टू नयटी नई इन टू थौज एट मई इंडेक्स नंबर इज एन नौ हू शिफ्ट मई बेस्ट टू टू थौज सो टू थौज तो टू थौज एट कंपेर चेयर अब ना वट मई ओल इंडेक्स नंबर हियर एन डिवेडेड बै मई न्यू इंडेक्स नंबर आफ बेस इयर ए टेन कदा ए टेन इंटू हड्रेड नव इट विल गिव मई इंडेक्स नंबर द न्यू इंडेक्स नंबर फर् टू थौज एट बेस एंटू टू थौज अवत बेस अरे टू थौज तो टू थौज एटी कंपेर चुनाव ओके सो दट द यूज आफ बेस शिफ्टिंग हिम नैक्स्ट स्प्लिंग स्प्लिंग मैं एम चाहूँ लेट्स कंसीडर हियर इयर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नई टेन लेट्स कंसीडर टेन इयर्स टेन इयर्स नौ ऐम फैंडिंग द इंडेक्स नंबर With base as first year, first year इधर तो ना आई 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 तो नहीं इंडेक्स नंबर्स फाइनल जैसे ना बेस आर का ऑलवेज हंड्रेड इंडेक्स नंबर उन्नत होंगे तंत्रावत की आई हैव ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सॉरी ए फोर ए फोर वाले की इंडेक्स नंबर्स ना को इफ आई इयर्स की इंडेक्स नंबर्स ना कर सो सो इंडेक्स नंबर सीरीज इकर तो ना � I am finding the new index number series with five with fifth year as base. अब डेम उतनी कड़ा ये हंड्रेड आउट नहीं. Let's consider the new index numbers as B1, B2, B3, B4 and B5. Okay. So क्या ना को two series of index number उन्हें and one link is this fifth year की first series लो index number इंटी A4. Second series लो index number इंटी that is the base. अंदर क्या ना हंड्रेड उन्नत होंगे. सो इला टाइम में मैं इला इला डेट डोन मैं एम चाहे लेट कैंस दिस्ज वित् बेस ऐस फस्ट इयर विथ इट ईज बेस ऐस फिफ्त इयर सो मन की कंबई सिरीज कावाल एदर वी हाव टू शिफ्ट एदर वी हाव टू शिफ्ट दिश इंडेक्स नंबर्स टू दिशीज आर् दिश इंडेक्स नंबर्स टू दिशीज मन को रू रूम डिफरेंट डिफरेंट सीरीज उन्ई सो वी हू मेज द सीरीज एदर फर वित् बेस वन आर् बेस फाइव सो अला सिचुवेस मैं एम चाहूँ चूँ नौ ऐम कन्वर्टिंग आल इंडेक्स नंबर वित् बेस ऐस फस्ट इयर यह फस्ट इयर एद दी बेसको इंडेक्स नंबर को दींट मेरज हाउ द प्रोसीजर विल गो जस्ट चेक इट हिर् दिश हड्रेड ऐज इट इज द फस्ट सीरीज विल नाट चेंज It will be A1. It will be A2. It will be A3. It will be A4. The first series will not change. <coughs> second series. If we second series, then we will merge the sum. Now we are going to change. So the link, the link, link is A4 by sorry A4 and 100. That is the link. So we are going to change the number A4 divided by 100 into B1. This will be the new. Index number for 
sixth year when you are merging these index numbers of base fifth year to the index numbers of base first year just base shifting base manam shift ches sunnam alage seventh year ki em avutundi a4 by 100 this is constant a4 by 100 anedi constant into b1 into b2 anedi we will change b3 alage a4 by 100 into b4 and b5 okay mana em chesamo ee second series edaithundo second series index numbers ni first series loku merge chesamo now ipudu first series lo index numbers ni second second uh, series loku mana merge cheddam index number with base as ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ కదా సెకండ్ సిరీస్ బేస్ ఏంటి ఫిఫ్త్ ఇయర్ కదా నా సో ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ చేంజ్ అవు ఇప్పుడు సో ఇది యాజ్ ఇస్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఇది యాజ్ ఇస్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఇది బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ అండ్ బి ఫైవ్ దిస్ విల్ నాట్ చేంజ్ సో ఇది మనం మెర్జ్ చేసిన కాబట్టి ఈ నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతాయి దీస్ నెంబర్స్ వీఆర్ మెర్జింగ్ కాబట్టి ఈ నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతాయి సో ఇవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి సెకండ్ ఇయర్ హండ్రెడ్ బై a4 ఫోర్ ఇంటూ ఏ త్రీ ఎస్ హండ్రెడ్ బై ఏ ఫోర్ ఇంటూ ఏ త్రీ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ బై ఏ ఫోర్ ఇంటూ ఏ టూ హండ్రెడ్ బై ఏ ఫోర్ ఇంటూ ఏ వన్ అలాగే హండ్రెడ్ బై ఏ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ నౌ దిస్ విల్ బీ మై న్యూ సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ విత్ బేస్ యాజ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ okay this is how we uh, slice that means we uh, combine the series of index numbers when we have the link oka link undali ikkada fifth year lo fifth year lo first index first index number series lo a4 undi second index number series lo that is the base so that that link should be given a link unnaru manam ila series uh, index numbers ni merge chestuntam cost of living index numbers so <clears throat> so when you are whenever you are uh, we want to find the cost of living cost of living index numbers we have to see the two things the first one is scope and coverage for the find out journey first scope and coverage so for whenever you want to find the cost of living index numbers so first thing is you have to decide for which class you have you have to uh, calculate the cost of living index number. whether it may be poor it may be rich it may be middle class people first you have to decide a class for which we have to find the cost of living index numbers next you have to fix the geographical location so our geograph our geographical locations lo our class of people ki we have to finding the cost of living index numbers next that is the fixing of geographical area in the class that is very very important the second one is family budget enquiry family budget enquiry so in this family budget enquiry what we do is when you have, when you have fixed a class of people which you want to find the cost of living index numbers we have to enquire the a uh, people people mana enquiry cheyali vala income enta vala enta expend chestunnaru deni meed enta expend chestunnaru ee sectors lo enta expend chestunnaru the major sectors we consider is food so that is a basic thing food next one is clothing that is one of the basic thing and uh, <coughs> clothing and home home meed enta spend chestunnaru fourth one is miscellaneous miscellaneous kachulendi so these are the four se- four important things we uh, keep in mind when you are uh, enquiring the family budget food me enta spend chestunnaru clothing me enta spend chestunnaru home me enta spend chestunnaru so that is the important thing you have to uh, take into consider while enquiring the family budget now so our data and vachaka mana cost of living index numbers ni ela find out chestam there are two ways for calculating the cost of living index number that is weighted aggregate method in the family budget method now we'll see each one clearly so in this weighted aggregate method or aggregate we can also call this aggregate expenditure method so this is given by summation p1 q0 by summation p0 q0 into into 100 so what is this this is nothing but our price index numbers for last pairs last pairs price index number kada adi summation p1 by q0 by summation p0 into q0 into 100 that is not, nothing but last pairs next second family budget method this is a important method in the uh, calculating the cost of living index numbers so we mostly use this family budget method for calculating the cost of living index numbers we'll see <coughs> what is the formula summation w into p by summation w where this p is given by p1 by p0 into 100 so this is the very very important method in calculating the cost of linking index numbers that is the family budget method 
సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ మన మేజర్ ఫ్యాన్ బడ్జెట్ మీద చూస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ లెట్ ఇస్ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ సో దేర్ ఆర్ ఐటమ్స్ ఏబిసిడి అండ్ ఈ ఫైవ్ ఐటమ్స్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఇస్ కేజీ సెకండ్ ఐటమ్ లీటర్స్ డజన్ కేజీ అండ్ పే ద యూనిట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ హియర్ సో జస్ట్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ మనం అంటే అసలు ఈ ఐటమ్ ఏంటి ఈ ఐటమ్ ఏంటి ఈ ఐటమ్ ఏంటి తెలుసుకోవడానికి యూనిట్స్ అనేది పెట్టుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్కి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీకి మన ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము సో పీ నాట్ పీ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే పర్ యూనిట్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఇస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఇస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఇస్ టూ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఇస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఇస్ ఎయిట్ సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద బేస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్లో ఏంటి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కాస్త సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది జీరో పాయింట్ సిక్స్ కాస్త జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ అయింది టూ కాస్త టూ పాయింట్ ఫోర్ అయింది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ కాస్త వన్ అయింది ఎయిట్ కాస్త టెన్ అయిపోయింది కరెంట్ ఇయర్లో అంటే రేట్స్ పెరిగాయి అనమాట ఈచ్ అండ్ దిస్ వెర్ కాలిక్యులేట్ దిస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ సో ఇక్కడ వెయిట్స్ ఏంటంటే మనం ఎన్ని యూట్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసాము అంటే ఇక్కడ యూనిట్ కేజీ ఉంది వెయిట్ టెన్ ఉంది సో అంటే మనం టెన్ కేజీస్ కన్జ్యూమ్ కన్జ్యూమ్ చేసాము డిడ్ అండర్స్టాండ్ టెన్ కేజీస్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసాము అనమాట నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ సో జీరో పాయింట్ పీ నాట్ అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో అది దాని కాస్ట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఉంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ రూపీస్తో పర్చేస్ చేసాము అలాగే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో దాని కాస్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే సేమ్ అదే ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ రూపీస్ పెట్టి కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ సేమ్ హియర్ ఇక్కడ వెయిట్స్ ట్వంటీ ఉంది ఇక టూ రూపీస్ ఉంది ఇక టూ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ డజన్స్ యూజ్ చేశారు అలాగే ఇక్కడ ఫార్టీ కేజీ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ పేజ్ హియర్ వెయిట్ ఈస్ వెయిట్స్ ఇస్ హండ్రెడ్ నాట్ యూజువలీ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ అని రావాలని రూల్ లేదు ఇక్కడ వెయిట్స్ ఇస్ హండ్రెడ్ మనకు సమేషన్ అంతే నెక్స్ట్ వాట్ వీ డూ క్యాపిటల్ పీ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ యూజింగ్ ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ మెథడ్ సమేషన్ డబ్ల్యూ పీ బై సమేషన్ డబ్ల్యూ సో పీ అంటే ఏంటి పీ వన్ బై పీ నాట్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ దట్ దట్ ఈస్ వీ ఆర్ ఫైండింగ్ హియర్ జస్ట్ ఫర్ టైమ్ బింగ్ ఐ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ సో వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ పీ ఇంటూ డబ్ల్యూ ఐఎమ్ మల్టీప్లైంగ్ దిస్ పీ విత్ డబ్ల్యూ సో ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద పీ ఇంటూ డబ్ల్యూ వాల్యూస్ ఆల్సో సమేషన్ కూడా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో మై ఫార్ములా ఈజ్ వన్ టూ త్రీ జీరో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అదే కదా సమేషన్ ఇంటూ పీడబ్ల్యూ అంటే ఇది వెయిట్ సమేషన్ ఆఫ్ వెయిట్ అంటే హండ్రెడ్ ఇది ఇట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ మై కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇస్ ఇన్ హియర్ ఇప్పుడు P నాట్ ఇయర్ P1 వన్ ఇయర్ దట్ ఈస్ అ బేస్ ఇయర్ అండ్ ఈస్ అ కరెంట్ ఇయర్ మనం బేస్ ఇయర్లో ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఖర్చు చేసామనుకోండి మనకి ఇక్కడ పి వన్ ఇయర్లో ఎంత ఉంది ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఉంది కదా సో మనం బేస్ ఇయర్లో వంద సంపాదిస్తే సేమ్ అదే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కొనసాగించడానికి మనకి కరెంట్ ఇయర్లో వన్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ సంపాదించాలి మనం అప్పుడైతేనే ఇప్పుడు ఇక్కడ పి నాట్ ఇయర్లో ఎంత స్టాండర్డ్లో బతికామో పి వన్ ఇయర్లో కూడా అంతే స్టాండర్డ్లో బతకగలుగుతాం ఎందుకంటే రేట్స్ పెరిగాయి కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ది మేజర్ యూస్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వీ సీ ద డిఫ్లేషన్ సి దిస్ డిఫ్లేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అలవెన్సెస్ వీ ఆర్ మేకింగ్ విత్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ రిలేటివ్స్ అంటే లెట్ ఎస్ సి అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయ్ లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ దే టూ ఇయర్స్ పీ నాట్ అండ్ పీ వన్ నవ్ ఇయర్ పీ నాట్ అంటే మనకి ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇన్ ద బేస్ ఇయర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ యూ హెట్ రిమెంబర్ దట్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇన్ ద బేస్ ఇయర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ నవ
that is nothing but the deflation the allowing of the dns allowances are the bonus uh, which with respect to change in the price relatives in order to meet an employee for his standard of living okay now <clears throat> let us see one important topic here purchasing power of money purchasing power of money so what is this purchasing power of money let us consider here uh, in the year p not in the year p1 there is a product p and there is a product p here it is the cost x here it is cost 2x see if the same product need p not and base year lo konadaniki only x rupees ayindi x rupees ayindi so ipudu ade same product then cost ipudu entu undi 2x units undi same other product ki so ipudu x rupees tho than entha kolagalu utadu only half of the product he can buy okay that is nothing but the purchasing power of the money so here index number entha index number 100 undanu konni ikkada index number entha already 200 perigindi ikkada cost so he has to gain 200 rupees వస్తే కానీ అతను కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సరిపోదు ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ టూ కాస్ట్ డబల్ అయింది సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని డబల్ డబల్ అవ్వాలి కదా సో టూ హండ్రెడ్ నా దిస్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ బై వన్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే సీ హియర్ వన్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ అంతా ఓన్లీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీ హీ కెన్ బై యూజింగ్ ద సేమ్ మనీ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ అంటే ఎక్స్ మనీతో ఎంత ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ పర్చేస్ చేసుకోగలుగుతాడు ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ అంటే ఆ మనీ యొక్క వాల్యూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇయర్లో ఎంత ఓన్లీ హాఫ్ వాల్యూ అనమాట అది సో దట్ ఈస్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది మనీ ఆ మనీతో ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ నువ్వు పర్చేస్ చేసుకోగలుగుతావు అలా ఇక్కడ ఇప్పుడు త్రీ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో వన్ బై త్రీ అంటే ఎంత ఎంత పర్చేస్ పర్చేస్ చేయగలుగుతే ఓన్లీ జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసుకోగలుగుతాం నవ్ సో ఒకసారి మనం పైకి వద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడ నవ్ దర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా హియర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రియల్ వేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు nominal wage divided by cost of living index number into 100 this is very 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 important formula you have to remember asli formula enti asal dan use enti purchasing power of money formula kuda very 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 important 1 by cost of living index numbers into 100 see here mar ok sir paina discuss chesina topic lo kosthe malli nominal wage is nothing but the original wage what he is getting his original wage ikkada entha 10000 his original wage what he is getting divided by cost of living index numbers that is this one into 100 so this nominal wage is nothing but the original wage what we are getting in the base year and this real wage is also called as a deflated wage this real wage is also called as deflated wage so this deflated wage is calculated by using the formula nominal wage divided by cost of living index numbers into 100 this very very important formula you have to remember uses and limitations of the <coughs> uses and limitations of the cost of living index numbers or sorry uses and limitations of the index numbers so first we'll see the very most important point in the uses is index numbers acts as the economical index numbers acts as the economical barometers ante the meaning ante barometers ante ante which measures the scale ante which which measures the effect so economical barometers ante asal economically how it is moving for year to year cost of living of the people or economic state so what are it is we just uh, use index numbers in the economical sectors <coughs> that's why index numbers are called as economical barometers the second <coughs> this study of trends so mark study of trends ante manaki time series analysis lo ostundi trends ni ela study chestamo so using the index numbers also we can study the trends 
and helps in helps in deciding the policies or decisions or allowances whatever we want to make so just now we have seen in the cost of living index numbers how the allowances are made how, how the uh, bonuses are given so that in that deciding policies and decisions uh, allowances the index numbers plays a key role in deciding that amount next limitations coming to limitations now coming to limitations as we have seen we are just taking a sample of observations and finding the index numbers and we are approximating these index numbers to the whole population so in this in this we are, as we are just ca calculating the index number for the sample uh, the whole population assumption may not be true in some cases so that is one of the limitation in the calculation of index numbers next so in each and every stage from collection of data to selection of sample and calculations and everything in each and every stage uh, there may be a lot of errors that will creep out into the methods so we have to take care that the method uh, that errors that are creeping into the method uh, steps will be very minimum we have to take care of that now third point so as when you consider the to today world the it is lot it is lot advanced and it is uh, moving very very fast i mean techno technologically or scientifically we are moving very very fast so now this index numbers will calculate for some year and we and we come to second day, uh, next year we cannot we may not calculate for the next for two to three periods will uh, calculate it once now when we are moving too fast in this uh, uh, scientifically and technologically advanced world index numbers may not uh, cope up with the uh, advancement of the world okay till now we have seen lot of formulas for calculating the index numbers so none of the formula is perfect none of the formula is perfect each and every formula has a formula error so example there are two formula errors we have to remember these things the first one is last payers last payer has upward bias and passes has and passes has a downward bias so we have to just remember these two things last pair has upward bias and passes a downward bias which are formula errors in the uh, calculating the index numbers so next next we will see some few questions based on this index numbers so which index number would be expressed as upward bias just we have seen that is last pair index numbers has the upward bias the value the value index number will be expressed in the terms of value index numbers and a summation p1 q1 by summation p0 q0 into 100 that is the first option next for a particular class of family the cost of a living living index number is 120 then what is the purchasing power of the rupee purchasing power of the rupee ela calculate chestam 1 by cost of living index numbers into 100 so it will be 0.8333 just calculate next question consider the following statements and find out the correct ones generalization of time reversal test is circular test that is true time circular test and it is p a b into p b c into p c a is equal to 1 so that is generalization of the time reversal test which is p 01 into p 10 which is equal to 1 circular test is satisfied by kelly fixed weight uh, fixed weight method that is true Fisher's ideal index number does not satisfy the circular test. The three are true here. The variations that are purely random and erratic, that is nothing but irregular variations. Irregular is purely random. We cannot uh, guess the uh, variations. We cannot predict the variations. Next, simple average method is used to calculate the first method to calculate seasonal seasonal variations. That is simple average method. The linear trend may be estimated by the model. One of after the linear trend. Uh, Calculate just a linear trend fit just on a man quantity. What is the uh, line equation we are using? Y is equal to ax plus b into t. B into x or b into t. It will vary. Now, so by this we have completed the time series analysis and the index numbers unit. Now in the next class we will start with the sampling techniques. Thank you.